This is the Pound for Pound Boxing Show in association with 30 South and Boxing Hub Community. I'm here with the bantamweight European champion, Kareem Gufari. How you doing, champ? Uh, good for me, thank you. <laughs> and I'm here with my friends and uh, translator and uh, interpreter for today, Solomon. How you doing, bro? I'm good, my brother. Everything good. Bonsoir, la famille. Bonsoir. <laughs> Guys, thank you. Thank you for coming on. Uh, obviously, you know, we're going to talk boxing. Uh, Kareem's got a massive fight coming up uh, in less than two weeks. Uh, we're gonna, I'm going to ask him, uh, how's training gone so far for, uh, for your training for this fight? Uh, Frero, he wants to know how you prepare prepared for, uh, for the fight that's going to come in two weeks. How you comportes, the training, the preparation, all préparation, tout ça. C'est à toi de jouer. Ouais, ben là, je suis dans une bonne préparation, mais c'était dur parce que la première date, c'était le 11 novembre. Et à chaque fois, ça a été reporté. Donc, ça a été dur. Mais on est bien, on se sent très bien et on sera prêt le jour J. Oui, il a dit qu'il est préparé. Il était un peu confus pour lui parce qu'ils ont postpone le combat à chaque fois. Et oui, mais il est sur lui, il est comme ça pour le combat. You know, for the fight as it should every time. Yeah, I don't know. Obviously, the, the the fight's been called off various times already. Uh, now we're having it finally going to get on on March the nineteenth. How's that affected his training uh, with the constant stop and start? Il a dit que le combat a été reporté pas mal de fois et comment ça a, ça a affecté un petit peu la préparation. Euh, en fait, ça joue surtout sur le moral. Parce que on s'entraînait tout le temps, tout le temps, surtout dans notre catégorie de poids où euh, on a toujours des gros régimes à faire. Donc c'est vrai que moralement ça a été, ça a été dur, mais euh, voilà, je me suis, je me suis remis bien de tout ça et franchement je suis motivé, je suis en forme, donc euh, ça va le faire. Il a dit ça, il a eu un impact sur his uh, mental preparation because in his uh, in his division, you know, it's a lot of diet to do, it's a lot of regime to follow, it's a lot of you know discipline to be there. And uh, yeah, but he said he's got his head up. He's he's so motivated for the fight. He's on it, and uh, he he's doing everything that he should do to win this fight. Brilliant, brilliant. What I would like to ask you, champ, is uh, how did you first get into boxing, and who is your boxing inspiration? Il a demandé comment justement comment t'es rentré dans le monde de la boxe, qui qui t'a présenté la boxe, comment comment ça s'est passé. Mon père était boxeur, mon oncle était boxeur. Moi, je n'aimais pas la boxe, je n'aimais pas ça du tout, mais euh, j'ai fait ça pour, pour mon père, pour le faire plaisir. Et puis un jour, ça arrivait, j'ai eu le déclic, j'ai aimé ça et je ne suis plus jamais sorti de la boxe. His father was a boxer, he's got uh, his entourage as well, but he said he never liked boxing before. And he said he's just doing it for his father, for his dad. <laughs> and he just like, finished the legacy of the family. And uh, yeah, and now he's a champ. Brilliant, brilliant. So obviously we're going to talk about this fight. Uh, you're going to be fighting on March 19th against Lee McGregor, uh, British fighter on uh, on IFL TV, Top Rank and ESPN. I want to ask Skarim, do you know much about this fighter going into this fight? Well, he asked me if you know this boxer, Mr. McGregor, and all that. Do you have any knowledge about this boxer? Oui, bien sûr, j'ai vu, euh, vu ses combats, euh, j'ai vu à quoi, à quoi il ressemblait, quel était son style de base. Après, forcément, il va changer des choses, mais euh, c'est un, un, un boxeur dur, mais je pense être capable largement de, de m'imposer. Uh, il a dit qu'il connaît le gars, il connaît son style de boxing, il a vu un peu de son style. Il a dit qu'il sait qu'il est aware que sur un jour, il va devoir changer son style un peu, mais il a dit qu'il connaît comment faire. Defeat him and how to knock him out is 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 certain. Okay, so he, he my colleague Nando from the Papa Pound Boxing Show interviewed his opponent Lee McGregor last week, and Lee McGregor has come out and said that he he has no doubt that he will get the job done, and he and he will and he will finish by the by KO. Is that the same thoughts as Kareem going to fight that he has to get the win by KO? Il a dit que son collègue il a interviewé l'autre boxeur McGregor. Et euh, il a dit que voilà, le McGregor, il est, il est tellement certain que voilà, que ça serait un, un chaos. 
Et voilà comment tu. C'est quoi, quoi ta réponse par rapport à ça <rire> bon, Après, il est jeune, donc il est confiant, il est invaincu, c'est normal qu'il pense comme ça. Puis au Royaume-Uni, oui. Ils ont l'habitude de toujours provoquer, de toujours euh, être comme ça. Moi, je, voilà, je, je vais préparer une petite surprise le 19. Et puis, euh, il verrait bien ce qui va se passer. Et puis, euh, il s'excusera à la fin du combat. Il a dit qu'il est jeune, je sais, il est jeune, il est fresh, il est bien motivé. Et il a dit qu'il est un peu comme le style british de provoquer les fights et tout ça. Il a dit qu'il est préparé pour ça. Il le sait et il a dit qu'il a une surprise sur le jour. Il a une surprise pour le gars. Brilliant, brilliant. Uh, let's talk about the Bantamweight weight division. Uh, it's very competitive. We've got a former world champion in uh, uh, Khaled Ufaya. Uh, if Khaled, uh, Karim goes on to win this fight against uh, Lee McGregor, would a fight with uh, Ufaya be on the cards for him? Uh, what's his name, the other fighter? Uh, Cal Ufaya. Cal Ufaya. Former world yeah. champion in super flyweight. Well, flyweight. Yeah. Super yeah. Ouais. Yeah. Il a dit, si tu gagnes euh, ce combat, Inch'Allah, il a dit, est-ce que <rire> est tu euh, as <rire> déjà un plan pour, euh, pour euh, te, te battre contre ce boxeur-là J'ai pas de plan encore après ce combat. Après, il faut dire la vérité, MTK Global souhaite clairement que, que ce soit Lima Grigore qui gagne. C'est normal, il est jeune, il est, il est du Royaume-Uni. Mais si je gagne ce combat, oui, c'est Kadia Fai, ça serait un combat qui m'intéresserait. Je sais qu'il est monté en poids coq, mais je serais vraiment intéressé d'affronter ce genre de boxeur. Ça serait un vrai défi. Et il a dit, yeah, il est intéressé dans le combat dans le next fight que tu as mentionné, mais il a dit, yeah, il sait que je suis gay global. Uh, obviously, il veut Gregor to want this fight parce qu'il est jeune, il est this and that, mais il a dit, je vais smash tout ce qui vient de mon côté. Brilliant, I love it, I love it. Uh, <laughs> I want to talk a bit about an, a fighter who is he's an absolute monster, they call him, and he's a uh, world champion, and that is uh, the monster, Nao Inoue, uh, the great, great champion. Uh, do you watch a lot of his fights, and would you one day like to get in the ring with this guy? Bah, il a dit euh, par rapport à ce boxeur, est-ce qu'un jour tu, ouais. tu, tu voudrais être euh, dans le même ring que lui Bien sûr que je pense que tous les boxeurs de ma, de ma catégorie aimeraient affronter Inoue. Mais sincèrement, je, je vais être juste. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, Inoue, euh, je ne vois pas qui peut le battre aujourd'hui. Je pense que c'est euh, un boxeur qui est, qui est trop au-dessus pour l'instant. Euh, même si on rêverait de boxer contre lui, euh, je pense qu'il est encore trop au-dessus. Uh, il a dit yeah, que tout le monde veut fight le gars, tout le monde gym sur le ring pour avoir le même ring que le fight. But uh, he said he's on the uh, next level. But he said, yeah, one day, why not? He said, um, you know, he's one of one of the best fighters in the in this division. But he takes things like slowly and step by step. But he said the guy is a very hard fighter. He can recognize that, yeah. Very easy. He's a great, terrific fighter. Uh, very strong fighter. Yeah. Another question I would like to ask is obviously... Karim's fought for a world title, IBO. He came up short. Uh, is, he, is he a better fighter for that? Obviously, coming up off, after a loss, does he come back a better fighter after that loss? Well, he talks about your combat of IBO. I think you've lost. And he said, what do you say about that? Yeah, it's going to be a new period. I'm going to say, there's no excuse in a defeat. Mais je n'étais pas bien préparé. Et puis voilà, des fois, on a des choses qui se passent à côté de notre vie qui fait qu'on a du mal à l'associer avec l'entraînement. Puis c'est tombé à ce moment-là, ben, tant pis. Hein. J'ai quand même voulu y aller, même si je n'étais pas obligé de le faire. Et tant pis, on n'était pas bien préparé, mais on est allé quand même. On a perdu, c'est la vie, comme ça. Il dit qu'il n'est pas en train de trouver des excuses ici, mais c'était un peu de temps, une période de temps qu'il a passé à ce moment-là. Il a dit qu'il n'était pas vraiment... Really, Uh, obligated to, to, to go ahead for that fight but he still went there and fought the guy but he said these things that happen outside the ring but th there's no excuse for that he said yeah now I'm like my head is up again and I'm motivated and you know it's part of the boxing so would you, would you say that you're, you're in the right place at the moment one of the uh, really good place for your, your boxing and personal life at the moment uh, 
est-ce que tu te sens vraiment bien pendant cette période euh, mentalement, euh, physiquement, euh, pour, ce, pour ce combat euh. Il y a eu des hauts et des bas par rapport à, au report de combat, mais là, je suis vraiment très, très bien. Et franchement, je, je, vais, je vais être vraiment très, très dur. Et ça va être un combat où il va souffrir. Uh, he's feeling great. <rire> He's feeling great. He's feeling motivated. He said the guy will suffer on the day. Uh, he said in boxing there are ups and downs, but he deals with it. You know, he's got the he's got the means, physical and mental means, to smash the guy on the day. Brilliant, brilliant, brilliant. Obviously, uh, it's going to be his second time defending his title, uh, the EBU, EBU uh, title. Is this his most difficult fight? Ou il a perdu la défense, c'est plus difficile. C'est la deuxième fois que voilà, tu vas défendre euh, ton titre. Est-ce que c'est le, est le combat le plus dur pour toi euh, Au championnat d'Europe, peut-être. Peut-être pour le championnat d'Europe, oui. Mais après, voilà, j'ai boxé des, des boxeurs, des anciens champions du monde comme Reveco, Zakianov qui était champion du monde des de poids coq. J'ai eu des gros combats dans ma carrière. J'ai boxé Gonzalez Junior qui a, qu a déjà mis par terre euh, Frampton, même s'il avait perdu. Donc j'ai fait des gros combats. C'est pas le plus dur adversaire, mais ça va être un adversaire très dur. Il a dit que le champion européen, oui, ça peut être, mais il a fait beaucoup de plus de boxes avant les que qu'il a mentionnés avant. Il a dit qu'il n'est pas vraiment really considéré comme le plus dur ou le plus dur. Il a dit qu'il a fait beaucoup de plus de gars avant et il sait comment gérer avec le gars. Really Brilliant, brilliant. Another question I would like to ask him is recently uh, a lot of uh, overseas fighters come over to the UK and uh, the judges' scorecards haven't been the greatest. Uh, is that a thing what's maybe puts him off in a way that he's thinking that he has to get a knockout this time around as well? He said that there are a lot of boxers who have come to Great Britain recently. He said, but is that the reason for which you want to put the guy KO? Est-ce que c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup de boxeurs qui émergent et qui veulent justement venir boxer en Angleterre C'est la raison pour laquelle que cette fois tu vas, tu vas défoncer le gars et ça serait le chaos quoi, tu vois Le pourquoi je veux le mettre KO, c'est parce que je pense que les juges ne me donneront vain jamais vainqueur. Lui qui connaît la boxe, il a dû voir un combat, tu peux lui dire Mimoun contre Makina, un Français contre un Anglais. Il a été volé comme pas possible le Français. Donc, si je veux gagner par KO, c'est pour éviter d'avoir la déception des juges. Yeah, he said one of the reasons why he he wants to uh, knock the guy out is because he knows that juries they're going to be against him. So by points, it's going to be a lot of, of that anonymous and you know juries and all that. He said he he wants to make sure that he knocks the guy out. That the whole world is going to be watching that. Yeah, he's much he does, and uh, there is no room for the juries to. To make that anonymous, you know, decision and all that, so that he's not going for points; he's going for knockout. Oui, you remember, you remember Makina against uh, Mohamed Mimoun? Yeah, I do. You watched the fight? Uh, yeah. What is the What is the decision? Oh, I, I, I think the I did I did the Makina one. I'm honest. Mimoun was Robert. Robert. Yeah, I Robert, agree. Yes, Mimoun uh, was 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 winner. But yeah. uh, judges give uh, another decision. Yeah, I mean, I, I speak English little. <laughs> yeah, I mean, <laughs> like I said, uh, we had uh, recently over here. We had uh, we had a uh, who is it? I'm trying to think now. Zelfa Barrett. He had a fight on on match on match stream boxing. Uh, his opponent came over here and and he was didn't get the decision. There's other fighters who come over here uh, didn't get the decision. So a lot of of uh, Overseas fighters are a bit worried about coming over to the UK and fighting British fighters because of the judges. So, sorry, Jermaine, say that again, please. Yeah, a lot of overseas fighters are being put off maybe coming over here to fight in the UK because of the judges recently. There's been a few fights in the last couple of weeks that have not gone in the way of uh, the overseas fighters and they've uh, been a bit put off coming over here to fight. Yeah, uh, il a dit il y a beaucoup de il y a beaucoup de boxeurs étrangers qui viennent ici et qui ont le même problème. Ils ont de, un problème. Euh, ils pensent que voilà les jurys, euh, tu vois, les, les arbitres, on va dire, euh, ils, vont, ils seront toujours euh, des côtés euh, des, des boxeurs britanniques. Il a dit voilà qu'est-ce que tu penses par rapport à ça. 
Après, ce sont les promoteurs anglais qui investissent. Donc voilà, ils se disent aussi euh, il faut favoriser l'anglais parce que c'est lui qui investit, c'est lui qui met la monnaie. Euh, on va le, le faciliter. Maintenant, c'est vrai que nous, on s'entraîne dur et quand on se fait voler, ben, ça fait mal. Quoi. Donc c'est pour ça que je veux que ce combat n'aille pas au bout. Well, he, he's aware of that, of all that. He knows that the juries are British, the promoters are British, the whole organizations are British English. So he he knows that in the best interest of these people, there would be a British winner. He's aware of that, and that's why he wants to knock the guy out on the day. So there will be no doubt for, and there will be no reason or no room for these juries to go on that anonymous and all that, you know. Brilliant, brilliant. Uh, another question on, I want to ask is, uh, obviously, you've got a massive uh, British heavyweight fight coming up between Anthony Joshua and Tyson Fury. Uh, a lot of qu questions we always ask every fighter is, who do we think is going to win that massive, undisputed fight between the two heavyweights? Il parle du combat entre euh, Antonio Joshua et, et Tyson oui. Fury. Un mot par rapport oui. à ça. Aujourd'hui, personnellement, je vois personne battre Tyson Fury. Tyson Fury, pour moi, il est trop fort. Il est trop au-dessus. Donc, euh, je pense que Tyson Fury peut régner encore quelques années euh, sur la catégorie. Après, on a un Français qui est arrivé, Tony Yoka, qui est poids lourd. Euh, il va venir. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Tony Yoka. Et ça Plus tard, il va arriver Tony Yoka. Okay. Il est champion épique, champion du monde. Il va venir et il prendra la place de tout le monde. Et ça, c'est le moment où il ne voit pas. This is in uh, Tyson Fury. He said, I think Anthony Joshua has got a few years to go to get the same level as Tyson Fury. But he mentioned once one, one French fighter that he might be a surprise for Tyson Fury. I know, Tony Yoka. Yeah. And um, in the future, Tony Yoka will beat everybody. Yeah. Why <laughs> yeah. you said that? Why you said that? The, because... future, the future everywhere champion is Tony Yoka. In... Two years maximum. Wow. I because, because, okay, funny you said that because I was going to ask you a question because Tony Oak is fighting this weekend on yes. uh, a massive card tomorrow. with top rank tomorrow. Uh, also the same night as Clarissa Shields fighting. Uh, a question I wanted to ask you is, uh, can you see Tony Oak rematching Joe Joyce the, after the Olympic final four years ago? I can to try to speak English. <laughs> uh, yes, uh, I want uh, I want to see this fight. I want, but uh, I think Tony Yoka is real, real is better than Joe Joyce. Really, really, uh, Tony Yoka is really, really hard fighter. Technical, he have power, he is intelligent. Tony Yoka is the future of everyday boxing. Listen to me. Brilliant. I'm I'm glad you, I'm glad that. A lot of people are saying they want to see that fight happen again. Obviously, they believe that uh, Joe Joyce won that uh, Olympic final and Tony Oka didn't. So maybe one yes. day they can they can get that fight on again. Was that Jermaine? Uh, a lot of people Qui say that. Yeah, a lot of people say that Joe Joyce won that Olympic final and Tony Oka didn't. So a lot of people want that fight to happen again, the rematch between Tony Oka and Joe Joyce. Yeah, il a dit il euh, y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui qui croient que uh, Tony Oka et, et and who else? Joe Joyce. Joe Joe, Joe, Joe Joyce, Joyce, yeah. Uh, and he said a lot. Uh, il a dit que voilà les gens ils s'attendent aussi à un rematch entre eux. Uh, Qu'est-ce qu'on pense par rapport à ça? Je pense vraiment que Tony Oka gagnera encore. Joe Joyce a, a, a une boxe qui est pas très belle à voir, mais il a un très bon jab du bras avant. Mais Tony Yoka serait vainqueur. Oui, il est sûr que Tony Yoka il va le défendre. Il va le défendre. Il va le défendre. Il a dit que Joe Joyce est un bon fighter. Il a un bon job. Mais il a dit que Tony Yoka est juste plus haut que Joe Joyce. Brilliant, brilliant. Une uh, question avant que je vous laisse. Une question que je voudrais vous poser est Avez-vous un message pour votre opponent et vos fans uh, heading into this fight? Was that Jermaine again? A uh, question I'd like to ask him. Do you have a question? Do you have a, a message for Lee McGregor and your fans heading into this fight? A message for your opponent and your supporters. For your fans. 
Ben, pour mes fans, euh, déjà, ben, qu'on continue à suivre la boxe, qu'on continue à me suivre et que je vais, prou que je vais leur prouver que c'est moi le champion. Dis-le ça déjà pour les fans. Que je vais leur prouver que c'est moi le champion. Pour mes fans, je vais faire tout pour ne pas les déceiver. Je vais les faire sentir fiers de moi. Et je vais faire tout ce que je peux pour gagner ça d'abord. Et pour Olim McGregor, ben. Euh, qui soit vraiment prêt pour ce combat, qui pense pas que que je viens pour euh, juste pour faire le un petit voyage, parce que je pense que il pourra m'appeler professeur après le combat. He said for Mr. McGregor, he said, I'm coming not for pleasure, but I'm coming to win this fight to knock the guy out, and I'm certain I will do it. Brilliant, brilliant. Thanks, thank you for that uh, fantastic interview. Uh, Absolute pleasure Thank coming you. on. I'm looking forward to this fight. Uh, it's going to be a really good fight. I'm looking forward to tuning in. A lot of the British fans will be tuning in as well. And I'm sure you're going to put on a great show. He said... Uh, oh, he said that he will thank you. He will thank you for the interview. He said that there are a lot of people who are waiting for this fight here in England. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great fight. And he said that even he is sure that you will perform like a great